ఇంట్లో డిజిటల్ బిక్స్ టీవీ తెలుగు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం ఉగాది నుండి ధనిష్ట నక్షత్రంలో జన్మించిన మకర మరియు కుంభరాశి వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు ఉండబోతున్నాయి మరియు వీరు ఎలాంటి పరిహారాలను పాటిస్తే మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అయితే పూర్తి వివరాలకు వెళ్లే ముందు ప్రేక్షకులకు ఒక సూచన ఈ సృష్టిలో దైవ శక్తి ఉన్నది ఎంత నిజమో దుష్ట శక్తులు ఉన్నది కూడా అంతే నిజం దీనివల్ల ధన నష్టం ఆరోగ్య నష్టం భార్యాభర్తల మధ్య అనుమానాలు రావడం కుటుంబ సభ్యుల మధ్య తగాదాలు రావడం రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగడం ప్రేమించుకున్న వారి మధ్య గొడవలు రావడం అలాగే ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి కుదరకపోవడం ఇంకా ఉద్యోగం వ్యాపారాలలో ఎదుగుదల లేకపోవటం అలాగే చేస్తున్న పనిలో నష్టాలు రావడం ఇంకా కోర్టు సమస్యలు రాజకీయ సమస్యలు సంతానం కలగకపోవడం విద్యార్థులు చదువులో వెనుకబడడం ఇంకా ఆరోగ్య శాంతి గృహశాంతి మనశ్శాంతి లక్ష్మీశాంతి లేకపోవడం జరుగుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి సమస్యలు మీకు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి గురువు గారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారం పొందండి అలాగే మీరు ఇప్పటి వరకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ప్రెస్ చేయండి ఆ విధంగా చేస్తే మేము చేసే ప్రతి వీడియోను మీరు చూడవచ్చు ఇక పూర్తి వివరాలకు వెళితే ధనిష్ట నక్షత్రంలోని మొదటి రెండు పాదాలు మకర రాశిగా మరియు మూడు నాలుగు పాదాలు కుంభరాశిగా వ్యవహరిస్తారు అలాగే వీరి యొక్క నక్షత్రాధిపతి కుజుడు మరియు రాజ్యాధిపతి శని అయితే ఈ సంవత్సరంలో వీరిపై గురుని యొక్క ప్రభావం అతిచారంగా ఉంటుంది అలాగే ధనిష్ట నక్షత్రంకు చెందిన మొదటి రెండు పాదాల వారు అనగా మకర రాశి వారు చదువులో బాగా రాణించగలుగుతారు ఇంకా ఈ సంవత్సరంలో ఎలినాటి శని ప్రభావం మీపై ఏమాత్రం ఉండదు అలాగే గురు మంగళయోగం వలన మీరు స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేస్తారు ఇంకా రాహు మీకు ఐదవ ఇంట్లో ఉండటం వలన ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం కలగజేయడు ఒకవేళ రాహుగ్రహ ప్రభావం వలన మీకు ఏవైనా అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చినా కూడా వాటి నుండి త్వరగానే విముక్తి పొందుతారు అలాగే పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధిస్తారు కానీ వివాహ ప్రయత్నాలు చేసేవారు కొద్ది రోజులు ప్రయత్నాలను నిలిపివేయడం మంచిది అయితే రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ నెలలో కుజుడు మకరంలోకి ప్రవేశిస్తాడు ఈ సమయంలో మీకు విద్యాపరంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు కానీ ఆరోగ్యపరంగా చిన్న చిన్న సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ముఖ్యంగా మీ యొక్క వైవాహిక జీవితంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి అయితే గురుడు అతిచారంగా వచ్చి వెళ్లిపోయిన తర్వాత అనగా జూన్లో మీరు కొంతవరకు నష్టాలు ఎదుర్కొంటారు కానీ తిరిగి నవంబర్లో వెనక్కి వచ్చాక మంచి ఫలితాలను కలుగజేస్తాడు అలాగే మీరు ప్రతిరోజు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ఆరాధించడం మంచిది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు మీ అభిప్రాయాలను ఈ వీడియో కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అలాగే మీరు ఇప్పటి వరకు మా ఛానల్ డిజిటల్ బిగ్స్ టీవీ తెలుగుని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ప్రెస్ చేయండి ఆ విధంగా చేస్తే మేము చేసే ప్రతి వీడియోను మీరు చూడవచ్చు ఇంకా ఈ మకర మరియు కుంభరాశి వారికి సంబంధించిన మరిన్ని వీడియో లింకులను ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది కావున మీరు వాటిని ఓపెన్ చేసి చూడవచ్చు ఇక మీకు ఉన్నటువంటి అన్ని పనులలో అంతా మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ సర్వేజన సుఖినోభవంతు